今日はギーギルという、えー、ギーグル<笑>かな<笑>っていうゲームをやっていこうかなって思います。で、まあ、これもまあ、なんかあのランキングのところに載ってて、面白そうやな、グーグルのパクリちゃうかみたいな感じで思って、まあ、ちょっとどんな感じのホラーゲームっぽいんでやってみようかなって思います。4つのお話を聞くみたいな形ですか。じゃあ、あ思い出に埋もれるからいきます。うわーやっぱりでけえ<笑>音声好き<笑>なるほどねやっぱり脅威は、えー、町で一番の大きな館に、えー、死人のレオと一緒にやってきた、えー、この館には年老いた主人が主が住んでいて1年前奥さんに炊き立てられたからこの広い土地に一人で住んでいるそう、えー、今日はこっそり敷地内に探検しようと思ってやってきたトーマーちょっとこっち来いよ<笑>トーマっていうね、えー、少し離れたところからレオをやんでるレオとトーマっていうなんかすごい名前ですね2人とも彼はニヤニヤしながら指で下を刺したハッチ<笑>ハッチ地下に行けるみたいだぞトーマとハッチレオじゃないレオはまるでゲームの隠し部屋を見つけたかのように目を輝かせながらえー、ハッチの蓋はハッチって何下に絵が広がる階段がすごくの中の様子はわからない行ってみようぜ行ってみようぜへえー、怖いよ怖そうな声あートーマは怖がりだな大丈夫だって俺がいるしヤバくなったらすぐ戻ってこようオッケーじゃあその前の言葉を信じるぞうーんわかったよレオが先陣を切って酒に進んでいくので僕も後を追ったハッチを閉めると、えー、一切の光が遮断されて真っ暗になってしまったポケットからスマホを取り出しライトをつけた、うんうんうん、まあ普段通りのホラー展開心許さないがないよりもずっとマシだ階段はまだまだ下に続いているどこまで行くんだろうこのまま永遠に下に続いてて地球の反対側に着いたらどうする<笑>そんな展開はないよその前にマートルに着くだろういや冷静的ぶ分析ステージいるかな結構なんかレオ君というかねまあなんか好奇心旺盛な人なんかいるわけないじゃんトーマは現実主義者だな、ね、レオ君はまあ確かにトーマ<笑>足音すら響くような空間、えー、少し寒くなってきたような気がする、えー、もうどれぐらい下に降りたんだろうねえそろそろ戻った方があ,あ部屋だ部屋だ部屋がある前を歩いているレオがダダーッと一気に階段を駆け下りるどうやらこの長い階段が終わるらしい、えー、階段を降りる、えー、降りるとすぐに部屋のような空間の中に入ったがえー、真っ暗でスマホの光だけじゃよく見えない結構広いんかな、えー、壁に触れるとひんやりと冷たいなんでこんな地下に部屋あ,あ大丈夫か壁に何か突起物があるこれは多分電気のスイッチだスイッチあった電気つくかも電気をつけると死体の山がそんなないんよ死体の山なんか本当に怖いからやめて<笑><笑>めちゃくちゃのんきやなこいつらパチッとつけると真っ暗だった視界がパッと明るくなり眩しさの目に、えー、目を映る無事に電気がついたようだそして目を開けるとうん骨董品絵画も置いてあるうんうんうんまあなんか古いところってことなんかなこっちはネックレス、えー、素人の僕たちにも分かるぐらい高そうなものばかりだはいはいはいもしかして館のじいさんの隠し財産こんなにたくさんなるほどね、すげえなあなあこれこっそり持って帰ったらまずいかなそりゃそうやお前そりゃそうじゃじゃまずいわやめなよレオ、えー、僕たちはしばらく夢中になって部屋中を見て回った着いたらちょうどその頃、えー、地上では数人のヘルメットをかぶった男たちがハッ
チのもとへやってきた、まあ、ハッチってそういうドアとか建物的な感じなのかなご主人いいんですか本当に<笑>急にやっぱハスキーというかなんか声めっちゃいい声やってきたなああ妻との思い出がしまってあるんだが声がめちゃくちゃいいもうあるだけでつらいだから二度と開けないで済むようになまさかの展開鍵閉められる展開わ<笑>かりましたあ誘拐そしてハッチは、えー、溶接する工事が始まったおっとこれは帰れへんパターンか思い出に埋もれるほうほうほうなるほどねこんな感じの話しよってことは普通に帰れんくなるってことで2話目がこうそういう展開になってくる私は彼女の彼女は私の背中おっとっとっとどうなってるこれ僕の個室はいつも鍵がかかっていてその中にはトイレの花子さんが住んでるって噂だよ。こわ。<笑>急に話変わるやん。いらだつ気持ちを一旦落ち着かせようと,と、私はトイレに入った。ちょっと、聞いてよ、花子さん。ゆうこのやつ。ゆうこの彼氏に消しゴム化しただけであんな怒っちゃってさ。席が前後なんだからしょうがなくないあー、まあ、恋人同士やったって感じなんかな。まあ、嫉妬深い人はいますからね、世の中。えー、私は花子さんと友達だこの個室の隣には花子さんがいる鍵がかかっている開かずの間ああ花子さんやっぱり普通のトイレの花子さんなんや<笑> 2ヶ月くらい前にふと噂を思い,だ思い出し今いる隣の個室から話しかけてみたところなんと返事がこの花子さんリアル花子さんまた喧嘩したそんな可愛い声<笑>そんな花子さん可愛い声な聞き慣れた、えーえー、細い声が確かに隣から聞こえた初めて聞いたときは心臓が飛び跳ねるくらい驚いた。まあそうよね。開かずの間から声聞こえてくるとびっくりするよな。でも想像以上に花子さんの声は弱々しくて、えー、恐怖はあまりなかった。私は悪くないから。こいつの声ちょっとなんかうざそう。あの日から私は時々休み時間に例のトイレに行き、えー、隣の個室越しに花子さんと話すようになった。と言ってもほとんど私が一方的に喋ってるだけだけど、まあ花子さん聞き手が上手かな。そんな関係がずっと続いているてな感じでさゆう子マジウケるよねうんてな感じお前の話し方もマジウケるわ<笑>そうだねみおちゃんたちって本当に仲良しだね今日も花子さんと話をしていたまあねあそういう花子さんはさなんで花子になっちゃったの確かに花子さんってなんで花子もともと花子で名前じゃない私ずっといじめられてた悲しい過去があったってことかあーそういう感じかいじめられて自殺した子がそのまま亡霊となってなんてってよくあるんだつか花子さんなら呪い殺すとかそういうことしちゃえばやられたらやり返す倍返しこれが私の美学倍返したみおちゃんは相変わらず強いね<笑>そうでも花子さんならそういうことできるんじゃないまあできそうやな確かに呪い殺すみたいな呪い殺すことはできないのどういうわけ何事もチャレンジ精神大事でしょ<笑>えそんなプラス思考<笑>うんそんな力があればな、まあ、確かにねでもありがとうみおちゃんにいつもいろいろ背中を押してもらって勇気もらったよ花子さんにお礼言われるってやば確かにやばいな現代人風のやばってやばいよ<笑>頑張ってみる、ね、頑,張って頑張らんでいいよそんなところで呪い殺すことは頑張らんでいいよあチャイム鳴ったまた明日ね花子さんバイバイ、うん、バイバイえ急に変わるやんおまさかいじめてた人でこいつリアルバイバイってことリアルバイバイしたか次の日 B と4階の女子生徒が一人の女性生徒から貸し死亡した落ちた時の乗客名が誰かに突き落とされた可能性が高いというその理由は彼女が落ちた窓のすぐ手前の個室を見れば一目瞭然だとうんとなってしまうめっちゃ枯れてたってことか花子さんがいたとおり個室のドアはその日からずっと開いているってことはリアルに出ていった私は彼女の彼女は私の背中を押したあなるほどね出ていってリアルにも殺してしまったって感じなんや
。怖いな、意外に。でも、これ話一個一個が違う話ってことなんか。俺は今日、えー、決めましょう、決めましょうするために俺を含めて4人で墓場に来ている。昼間に墓場に置いてきた白い紙を取って帰ってくる。ああ、昼間に行って夜に帰ってくるみたいな。まあよくあるやつだ。じゃんけんに負けた結果、俺が一番手に行くことになった。えー、距離にして数百メートルなので近いのに、一人になった途端、小さい物音も花瓶に反応する恐怖で確かに練り、大人数で行った怖くないけど、一人で行くのは確かに怖い。えー、白い紙を取って、えー、来た道を戻る。早く帰ろう。うんうんうんうん。おボイスあるやん。えー、っと、ふと視界の右端に白いものが映った。見なきゃいいのに気になったから目が覆ってしまう。白い何かが壁、風になびいている。あれはふ、服は<笑>そこの、その反応だけ、ボイスありやめてくれ。えー、白い何かの正体を理解したとたんに、俺は、えー、一目、ぐーざりに、走り、えー、友人たちの元へ戻った。そして、肝試しを続けようとする友人たちを停止して、全員で帰った。あれは見えちゃいけないやつだった。えー、は、白そう、白装束の、えー、髪の長い女。はぁ、あ、疲れた。おぉ、ボイスあるんかい、こっから。おかえり。残業の終わりの、えー、メドがようやく見えたので、えー、一服せざみに窓を開けた。あー、休憩ね。一服ってどっちね。タバコかな外は真っ暗だ。ああって、あの、あの、あの声が。あって、なんか。思わず、窓を閉めた。いた。あれは、昨夜の、会社のすぐ近くに生えている木の下に立っていたもしかしてつついてあ普通に社会人として言ってるってことなのにこいつらいい年にしてそんなことするいや間違いかもしれない気にしないようにしよう、えー、その後後輩と一緒に会社を出たが女はいなかった見間違いや見間違いだってことだってばよ家に着くまでもピクピクしていたが何事もなく無事に家に着いたビクビクして、あ、ビクビクね。えー、風呂に入ってさっと寝るか。ピーポーン。はい、来ました。はい、こんにちは、幽霊です。えー、心臓がドキンと思わず確かにね。こんな夜に来るってなかなかないからね。こんな時間に、だ、だ、誰だインターホンについてるカメラを見た。<笑>このボイスおもろいな、なんか。インターホンに映るあの女。このままじゃ殺される。震えてで俺はインターホンに映る女をスマホのカメラを撮影,撮影した。ちゃんと映っている。今夜は乗り切れたら明日寺に書き込んで除霊してもらおう。いや、まずは俺は今夜生きられて、生きていられるのか。あれから二度目のインターホンが鳴ったが無視を続け何事もなく朝を迎えた。えっと、俺は朝一で寺に、えー、幽霊に交際へと書き込んだ。寺で言われたのは、幽霊は、えー、聖者に触れたり呪ったり等はできないため殺されることはない。ということ。他に少し気になることも言われたが、これは聞いてひとまず安心だ。<笑>えー、その日の晩、夜中に寝苦しくて目が覚めると、えー、俺の上に、えー、誇って、ほくそえんでいるあの女の姿があった。はいはいはいはい。昼間の寺で言われたことを思い出す。この女性からは霊気を感じない。まあ、こいつまさかストーカーってことすべ<笑>て今理解した。大きく振り上げられた手はキラリと光るえ待って<笑>まさかのリアル女性リアルストーカーですかうわ殺されてる殺されたったついてくる<笑>なるほどね怖でもリアルのストーカーが部屋に入ってきてたってことなんかな<笑>怖やっぱ人間幽霊よりも人間が怖いとも言いますからねじゃ最後、さよなら世界。えー、双子の妹、しおりが殺された。しおりを殺したのは私の元恋人。どうだったんなんでえー、別れた段から、夜道に逆する途中、後ろから包丁でめったらしにされたらしい。あ、この主人公と恋人が付き合ってるってことで、妹を殺し、その後も、まあ、別れた段から殺したっていう感じなのかなえー、後ろ姿が朝日に伝わった、あ、そっか、双子が間違えて殺した的な感じか。元恋人は、えー、私と感じるのを間違えた。私のせいだ。どうしてしおりが死ないなきゃいけなかったんだ。しおりが戻ってくるなら私が死んだって言う。死ない何度も刺されてなかっただろう。怖かっただろう。みんな口を揃えてあなたのせいじゃないって言わせてくれるけど、何の気休めにもならなかった。そして、えー、しおりは結構私を恨んでいる。うん、難しいところだね。あの日、私の真横に突然、えー、上着は血が落ちてきたり、突然車が暴走してあわよく、えー、光れそうになったりする
。ああ、これは当然の報いだ。きっとしやり私のことを殺そうと。いや、普通に恋,あの恋人捕まってるのか、元恋人は。サオリ薬品こぼれてるよ。お急にボイス。あ、ごめん。薬品、薬族部。はっと我に帰ると、薬品が机にこぼれていた。ぼーっとしてると危ないよ。ごめん。うん、あ、まあ、授業のあれか。しまった、実験中なんだった。<笑>大好きだった大学の実験すらあの日あ普通に大学生で結構シビアやなこれ話が大学生だった大学の実験すらあの日から全然入ってこない時間解決してくれたと言うけどもうあっちの付近取ってきてうん窓際に行くと、えー、雑巾がきれいにたた、えー、折りたたんでたくさん置いてあった一つ取って帰ろうとすると柔らかい風が髪をなでた気持ちのいい風薬品の匂いが、えー、こもらないように実験中は教室の窓を開けているさあさあさあおりええっえっ怖っに名前を奪えた気がして振り返るドンその途端誰かに背中を押さえたような衝撃と同時に私は窓の外に掘り出されたこここに,に2回<笑>死にはせんやろうけどちょっと大怪我し,しそうな予感皮肉なほどに澄んだ青い空痛みでだんだん意識が薄れていく気を失う寸前にはっきり見えたのはえ誰か彼氏彼女おおしおりの姿怖えってことは恨まれてってことさよなら世界,世界<笑>こうはさよなら世界が解放されましたほうほうほう新しいエピソードが解放されたってことおあ正解世界ってことかなあ5種類あるってことなるほどねまじ、あ、5種類目も見ていきます突然だが私は死神死神になった急に BGM かわいいな私は帰宅途中いきなり後ろからめった刺しにされてあっけなく死んだはずだったしかし気がつくと真っ暗闇の中死神と名乗る神様に出会ってよくわからないけど死神の力を与えられてまた現世に放り出されたえデ,デュークですか<笑>そんなことあるのんきな BGM やな誰からも私の姿は見えないから会話ができることもなくなんだか寂しかったああなるほどね双子の姉である、えー、し沙織かな会いに行ったが私が死んだことをひどく落ち込みまた自分を責めああやっぱりねこいつリモートちゃんはだから恨んではなかったってことなんかな私は大丈夫だから元気出していい声もちろんこの声は届かない毎晩のように泣いている、えー、沙織の頭にそっと触れたえ触れた途端頭の中に一気に情報が流れ込んできたと同時にこの死神の能力を理解したこれは触れた人間の寿命と死因が分かるようだ死神はその力を使って死んだ人間の魂を狩るよう。死神、ああ、なるほどね。その力を使ってその人間の魂を狩ると。ってことはあんまりいや力使う方がいいってこと。もうすぐ死ぬ。皮肉なものだ。自分の姉を死神として殺さなきゃいけない。ああ、なるほどね。ここ数日、沙織のそばにいたけれど、寿命が近い人間の魂をさっと狩ろうとする死神は何度か沙織を殺そうとしていた。そのために守ってきたけど、沙織の寿命はあと数分。リアルやばいな、それ。沙織薬品こぼれてるよあ,あ、で、この展開になっていること。ぼーっとしてると危ないよごめん。もう、うん。えー、で、ここまで窓際までやって、血臓筋取った後に確か沙織が死ぬと。あと数秒。助けてくれるってこと。沙織私はサオリの名前を呼び力いっぱい彼女を押して、えー、窓の外に放り投げたでもこの死神ってことは死神自分が殺してしまうってことなんになるんじゃないかな押し出す瞬間声は届かないはずなのにサオリが振り返った気がするそして2階から落ちたサオリを見て安堵の笑みが起こたよかったこれででもこれでお前が殺したってことゼロになりそうだったサオリの寿命を示す数字が跳ね上がっていくのかあーなるほどね救ったってことなんや結局これであなたは生きられる先ほどまで沙織がいた実験室の役員が途端に爆発し教室がぶ吹っ飛ぶ<笑>急にコナン君の映画の展開
、えー、サウリはバコの爆発に巻き込まれて死ぬ予定だったあそういう運命やったけどこの死神のし,、えー、しおりは変えたとどうしても助けたかった落ちた衝撃で気を失ってはいる、まあ、2階から落ちたから、まあ、死んではないんかここで生きながらえたあれ自分の体が消えていく多分尽きるはずだった寿命を無理やり伸ばしてしまったから私は死神失格ということだろう沙織大好きだよ私の分までどうか生きてさよなら世界おおなるほどねこれじゃあこのエンディングで終わりってことなんかなちょっと調べてくるかはい調べてきたんですけどこの4つの話と、えー、5つの5つ目の話でプラスアルファの話で終わりみたいでしたねこの話はまあまあなんか一個一個の話は続きが気になる展開ではあったけど4つ目の話がまあ一応なんかまあ続いてる世界の世界線の話でちょっと面白かったなっていうのは思いますねまあまあまあなんかギーグルって話やからなんかそういうなんか面白おかしい系の話かなと思ったけど全然そういうわけではなかったホラー展開な感じでしたねじゃあ今日はこんな感じで終わっていくかバイバーイ。